স্বাগত গ্রিন চ্যানেলে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মনির হায়দার আর আজকে আমাদের অতিথি হিসেবে আমাদের সঙ্গে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রণাঙ্গনের এবং মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক আবু জাফর মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধে যে বিএলএফ বা মুজিব বাহিনী যেটা ছিল সেই মুজিব বাহিনীর অন্যতম কান্ডারি শেখ মনির অত্যন্ত স্নেহভাজন এবং কাছের মানুষ ছিলেন আর জাফর ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি গ্রিন চ্যানেলে ধন্যবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা অবস্থায় এবং ছাত্রলীগের নেতা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন তো প্রথম প্রশ্ন হলো যে মুক্তিযুদ্ধে কেন গিয়েছে ধন্যবাদ মনির ভাই মুক্তিযুদ্ধে আমরা কেন গিয়েছিলাম তখন মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া ছাড়া তখনকার যারা সাহসী তরুণ যুবক শিক্ষিত যে সম্প্রদায় এদের কাছে অন্য কোনো চয়েন ছিল না দেশপ্রেমিকদের জন্য মানবতাবাদীদের জন্য এছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না রাজনীতিবিদরা যখন হতাশায় জাতিকে যখন কোনো দিক নির্দেশনা দিতে পারছিল না ব্যর্থ হচ্ছিলেন ওই সময় ছাত্রলীগের একটা অংশ ছাত্র ইউনিয়ন এবং অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে নিয়ে এবং সমাজ থেকে সমাজের তরুণ এবং যুবকদের সংগঠিত করে তখন মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন দেখানো শুরু করে এটি একটি সাংগঠনিক কাজ ছিল এই কাজের সাথে আমি যুক্ত হয়ে পড়ি এবং এই যুক্ত হওয়ার তখন আনুষ্ঠানিক যে নাম এটা হলো জয় বাংলা বাহিনী ছাত্রলীগ এই জয় বাংলা বাহিনী তখন গঠন করেছিল ছাত্রলীগের জয় বাংলা বাহিনীর প্রধান ছিলেন আসম আব্দুর রব এবং এটা ডেফটি কমান্ডার বা উপপ্রধান ছিলেন চিত্রনায়ক পরবর্তীতে যিনি চিত্রনায়ক হন খুশ্রু জি ও তাহলে আপনি জয় বাংলা বাহিনীর মধ্য দিয়েই মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তো আপনি মুজিব বাহিনী বা বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স যেটা বিএলএফ আপনি সেটার কাঠামোর মধ্যে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন জয় বাংলা বাহিনী পরবর্তীকালে এই পরিস্থিতিতে মুজিব বাহিনী নাম নেই ইংরেজিতে তখন ছিল এটা বিএলএফ বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সেস তো এখানে একটা প্রশ্ন যে আমরা তো যারা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্ম আমরা মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধ বলতে মুক্তি বাহিনীর কথাই জানি যে মুক্তি বাহিনী এই মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনা করেছে বা মুক্তি বাহিনীর কাঠামোর মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে কিন্তু আপনাদের যে বিএলএফ বা লিবারেশন ফোর্স এটা তো আবার একটা ভিন্ন কাঠামো যেটা মুক্তি বাহিনীর কাঠামোর বাইরে ছিল এবং আপনাদের সঙ্গে সেই যে প্রবাসী সরকার সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন আহমেদের সেই বিএলএফের সঙ্গে সেই সরকারের কি কোনো সমন্বয় ছিল এই ব্যাপারটা একটু নতুন প্রজন্মের জন্য একটু ক্লিয়ার করবেন যেটা আমরা জানি না আসলে পঁচিশে মার্চে যখন ওরা ঠিকঠিকই হামলা করলো বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হলেন আওয়ামী লীগ নেতারা পাগিয়ে পালিয়ে গেলেন কোনো রাজনীতিবিদ আর মাঠে রইল না তখন এই ছাত্রলীগই এই যুদ্ধ সংগঠিত করার দিকে যায় আর এদিকে আক্রান্ত বাঙালি সৈনিক পুলিশ এবং আনসার এরাই তখন এই যুদ্ধ সংগঠিত করা আত্মরক্ষার্থে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই কাজগুলোতে যায় কিন্তু যেহেতু তখনকার ইপিআর বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং পুলিশ তাদের জনসম্পৃক্ততা ছিল না জনসম্পৃক্ততা থাকার জন্য দরকার হচ্ছে রাজনৈতিক সংগঠন করার অভিজ্ঞতা জনগণের সাথে যোগাযোগ থাকা এই যোগাযোগ থাকা একমাত্র ছাত্রলীগ বা ছাত্ররা ছাড়া তখন আর কেউ ছিল না আমরা তখনই সক্রিয় থাকি এর মধ্যেই আক্রান্ত এই বাঙালি সৈনিক পুলিশ এরা যখন নিজেরা সংগঠিত হতে থাকে নিজেরা তাদের সাথে আমাদের একসাথে সংযোগ হয় জনগণের সাথে সংযোগ হয় এই পরিস্থিতি বদলাতে থাকে আর রাজনীতিবিদ যারা ছিলেন তাদুদ্দিন আহমেদ সহ আওয়ামী লীগের তাদের কাছে অতীত থেকে যেহেতু স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে কোনো অঙ্গীকার সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব পর্যন্ত ছিল না রাজনৈতিক দলের সেই কারণে তাদের উপরে আমরা আস্তা আস্তে থাকতে পারি নাই এই অবস্থায় যেহেতু ছাত্রলীগ কেবলমাত্র নিজেদের যতটুকু জ্ঞান যতটুকু বুদ্ধি এটা নিয়ে সংগঠিত হতে থাকে এবং প্রচার করতে থাকে এই কারণে একটা দূরত্ব তখন ছিল যদিও এই রাজনৈতিক সংগঠনটাকেও এটাকে আমরা আমাদের তখনকার সময় আর কোনো বিকল্প ছিল না রাজনৈতিক সহযোগী হিসাবে নেওয়া ছাড়া একটুক পর্যন্ত ছিল দায়িত্ব ছিল এই সরকারে যারা আসছেন তাদেরই দায়িত্ব ছিল এই বিএলএফ মুক্তি বাহিনী তাদের সবাইকে একত্রিত করে এবং মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতার যুদ্ধের বিভিন্ন কমান্ড নেওয়া এরা নিজেরাও যুদ্ধে যায় নাই যুদ্ধ সম্পর্ক এই স্বাধীন বাংলা সরকারের যারা নেতা প্রবাসী সরকার প্রবাসী সরকারের মন্ত্রীরা পৃথিবীর যে কোনো দেশে যখন বিপ্লব বা এভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয় সেখানে স্বাধীনতা যুদ্ধের এই নেতৃত্বগুলো করেন এই রাজনীতিবিদরাই 
কিন্তু আমাদের এখানে সে ব্যাপারটা ঘটে নাই না ঘটার কারণে এই বিভিন্ন দূরত্বগুলো ছিল কিন্তু সবাই যার যার অবস্থান থেকে যুদ্ধে ভূমিকা নেয় स्वाधीनता जुद्ध कर सरकार थका दरकार छात्र सरकार नेतृत्व करा जीवन झुकी स्वाधीन स्वाधीन देश जो स्वप्न नहीं मुक्ति जीवन झुकी स्वप्न कत खानी वास्तवित स्वाधीन देश नागरिक पूर्वपुरुष स्वाधीन देश दिए देश जतियों संगीत जतियों पता सब देखे आनंदित है उच्छसित है क्योंकि सीमाबद्धता फले राष्ट्र परिचालना बुझतम ना से नेता छोना जरा राष्ट्र परिचालना कर स्वाधीन देश स्वाधीन राष्ट्र यटार बेपारे तर सीमता जथेष छो विदाय तरह आज के जगह दई एखे एक भौगोलिक बेपारो आंगलेश जगह भौगोलिक दिक्कत अवस्था नहीं दिखे बार्मा बांगलेश सीमान अल्प एकटू आ तीन दिखे घेरा विशाल शक्ति भारत बड़ शक्तिगल जो स्वभाव पृथ्वी सबकिछते তারা শক্তি আরো বিস্তৃত করবে সেই দিক থেকে তার বিস্তৃতির এই কর্তৃত্বের নিচে আমরা পৌঁছে গেছি এটা হলো বাস্তবতা এই এই কর্তৃত্ব কামি সম্প্রসারণবাদিতা যেটা এটার মুখে তাদের সাথে সঠিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য নীতি নির্ধারণ করে টিকে থাকা সমঝোতা করে অথবা নিজেদের স্বাধীন এন্টিটি টিক রেখে खिलिए दीर्घदिन बंगबंधु नेतृत्व आवी लीगर नेतृत्व फिर स्वाधीन देश नेता जनगण चाहे संवर्धना दिवे समालोचना कर उद्देश्य नए बड़ भाई नेतृत्व दिए नेतृत्व दुरबलता से नेतृत्व स्वाधीनता जुद्ध प्रस्तुत छा निजे बुझतें ना এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন তারা যুদ্ধ যুক্ত ছিলেন না এবং যুদ্ধের শেষে মুক্তি বাহিনী মুজিব বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনী যে যৌথ বাহিনী সবাই মিলে যুদ্ধ করছে আর সেটার মধ্যে এসে তারা বসছে যার ফলে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন যখন হবে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনটা কিভাবে হবে স্বাধীনতার যুদ্ধে আমেরিকা আমেরিকা পৃথিবীর এই বড় বড় উপনিবেশ থেকে যুদ্ধের মাধ্যমে যখন নিজেরা নিজেদেরকে স্বাধীন করলো शांति कमिटी जरा राजा तमाम मुक्ति बाहन सार्टिफिट नाल मुक्ति बाहन सभाधिनयक नाम पशे एबारेटर नाम 
সচিবের নাম আসতেই হবে কোন সচিব তসলিম উদ্দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়ার সচিব তিনি এই এক দিন আগে পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের সচিব ছিলেন আমাদেরকে এইভাবে ডুবানো হয়েছে এইভাবে আমাদেরকে ডুবানো হয়েছে ওইটা করতে করতে আজকের এই জায়গায় আমরা এসেছি না আমি আপনার কাছে একটা সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন জাফর ভাই সেটা হলো যে ধরেন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এবং সেখানে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিয়েছে এটা ঠিক আওয়ামী লীগের নেতারাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে কিন্তু সেই যুদ্ধে তো বাংলাদেশের অপর অপর রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা কর্মীরাও যুক্ত হয়েছিলেন কেবলমাত্র ধরেন জামাতে ইসলাম বা মুসলিম লীগ বা এই ধরনের কিছু স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ছাড়া আর বাকি সকলেই তো যুক্ত হয়েছিলেন তো সেখানে তো এটা একটা জাতীয় জনযুদ্ধ ছিল এটা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার পর যে স্বাধীন বাংলাদেশ পেলাম আমরা সেই দেশের সূচনা লগ্নে যে সরকারটা গঠিত হয়েছিল সেটা কি একটা এরকম জাতির সম্মিলিত সরকার ছিল না কোনো দলীয় সরকার ছিল আমি তো নতুন করে কিছু বলতে পারি না ওই সাহস আমার নাই আমরা তো জানি না এগুলো আপনাদের কাছে জানতে হবে আমাদের এটা দলীয় সরকার ছিল আওয়ামী লীগ সরকার ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ছাত্র যুবকরা বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন বয়সের মানুষরা নারী পুরুষ নির্বিশেষে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছে সশস্ত্র লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছে সেই জায়গায় রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব ছিল যদি তারা স্বাধীনতা যুদ্ধকে ভালোবাসত এই এই সবগুলোকে একত্রিত করা কারণ ওরা নিজেরাই যুদ্ধে চলে এসছে নিজেরা নিজেরা এই গ্রুপগুলো আছে এরা কেউ তখন কিন্তু আওয়ামী লীগ অথবা ওইটা অমুক লীগ ওইটা এই 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 বিভিন্ন তখন ছিল চিন্তাই আসেনি যুদ্ধক্ষেত্রে সবাই একদিকে আমরা কিন্তু তখন এদেরকে সংগঠিত করার কাজগুলো কিন্তু করে নাই যেমন স্বাধীনতা এই মুক্তিবাহিনী মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করেছে প্রশিক্ষণে আর্মি মানে বাঙালি আর্মি ইপিআর এ যারা ছিল আমাদের মধ্যে যে স্পিরিট এটাকে আমরা সক্রিয় ভাবে তখন আমরা অ্যাক্টিভেট করতে পেরেছি আমরা যুদ্ধে থাকতে পেরেছি আপনি এটা পারতেন না পলিটিক্স এর মধ্যে যতক্ষণ হিপোক্রেসি বেশি থাকবে ততক্ষণ এই ফল আসবে আপনি অন্যদের কথা বাদ দেন স্বাধীনতা যোদ্ধারা কোথায় কি অবস্থা তাদের জন্য কি কি ব্যবস্থা হয়েছে কি সম্মানের ব্যবস্থা হয়েছে প্রথম দিন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ মারা হয়েছে না তারা তো ভাতা পাচ্ছেন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন আপনি আপনি এই বয়সে আমরা মৃত্যুর আগে কয়েকজন এখন আপনি যতটুকু আমাদেরকে ভাতা দিচ্ছেন আপনি হিসাব করে দেখেন যে আপনার অনুগত লোকজনদেরকে আপনি কত বেশি ঘুষ খাবার ব্যবস্থা দিচ্ছেন চোরা কারবার করতে দিচ্ছেন সমাজের ড্রাগ এনে আপনি আমাদের সন্তানদেরকে আপনি নষ্ট করবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন এবং আপনার নেতৃত্বে সরকারের নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন জায়গায় অপরাধীদের কিভাবে আপনি ইয়ে করেছেন জায়গা করে দিচ্ছেন এই ব্যাপারগুলো তো চোখের সামনে আছে আজকে রাষ্ট্রের ব্যাংক নিরাপদ নয় প্রাইভেট ব্যাংক নিরাপদ নয় আমার বাংলাদেশ ব্যাংক নিরাপদ নয় আমার নেতা নেত্রীরা নিরাপদ নয় আমাদের কারো কোনো নিরাপত্তা নাই আমি নিরাপত্তাহীন রাষ্ট্র করার জন্য নিরাপত্তাহীন সরকার করবার জন্য তো আমি স্বাধীনতা যুদ্ধ করি নাই আমার সরকার প্রধান নিরাপদ থাকতেই হবে কিন্তু তার জন্য তিনি এত বেশি নিরাপত্তাহীন কেন কেন ষড়যন্ত্রকারীরা আছে না আমি বলছি সব সময় ষড়যন্ত্র থাকবে ষড়যন্ত্র আগে ছিল ভবিষ্যতে থাকবে কিন্তু গোটা জাতির গোটা জাতির থেকে তাদেরকে এত বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে কেন আর এই জন্য বাহিনী দিয়ে তাকে আটক করে রাখতে হবে কেন এখন নিরাপদে রাখতে হবে কেন কেন গোটা জাতি একসাথে নিরাপদ থাকতে পারবে না হ্যাঁ আমরা তো সেই জন্য যুদ্ধ করি নাই আমি আমার রাষ্ট্রের সরকার সরকার প্রধান প্রতিটি নাগরিক সবার নিরাপত্তার জন্য এখনও আবার যুদ্ধ চাই আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধ চেয়েছি ছাত্ররা কিন্তু পাকিস্তান আর্মি যদি আক্রমণ না করত তাহলে কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধ হয় না আমরা তো জানি যে সত্তর সালের নির্বাচনের যে ফল গণতান্ত্রিকভাবে হয়েছিল সেই ফল না মানবার কারণে পাকিস্তানিরা গণতন্ত্রকে অস্বীকার করবার কারণে আপনারা যুদ্ধ শুরু করেছিলেন বা মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তো সেই যুদ্ধের পরে এখন আর কিছু না পাই 
গণতন্ত্র তো আমরা পেয়েছি আমাদের দেশে তো গণতন্ত্র অন্তত আছে নাকি গণতন্ত্র আমাদের দেশে যেভাবে আছে এটা হচ্ছে আমাদের সরকারের ঘোষণাটা হলো আমরা সমৃদ্ধির ব্যাপারটাকে প্রাধান্য দিচ্ছি এখন এইসব এইসব ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে আমি সরকারের বা অন্য কারো সমালোচনার জন্য বোধহয় আজকে আপনি টানেন না না মোটেই জেনেছেন এই প্রজন্মের কাছে আমার মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাসটা জানা তখনকার সময়ের কারণ আছে যখন কোনো রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলে সে তার রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে যতটুকু বলার অতটুকু বলে তার মতো করে বলে কিন্তু ইতিহাস তো কোনো পক্ষপাতিত্বের দাপ ধারে না এটা ব্যাপারটা ওভাবে আসবে আর আমি যখন এখন কথা বলছি আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য বা কারো প্রতিপক্ষ নই জি আপনার এখন বাংলাদেশ যে আইন করুক যে রাষ্ট্র চালাক এখানে আপনার মানুষের মতামত যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিফলিত না হবে অতক্ষণ পর্যন্ত যারাই সরকারে থাকবেন তাদের জন্য ঝুঁকি আছে সেই ঝুঁকিটা থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখার জন্য তারা কোন পথ নেবেন ব্যাপারটা তাদের তারা কি জনগণের সাথে মিলে জনগণের উপর আস্থা রেখে জনগণের গণতন্ত্র মতামত ইত্যাদি মধ্যে যতটুকু তাদের সাথে ম্যাচ করে ওটার দিকে যাবেন না আমার দেশের সম্পদের উপর যাদের নজর বা চোখ আছে তাদের স্বার্থ রক্ষা করে তাদের হয়ে এখানে সরকার চালাতে গিয়ে তাদের যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিরাপদ রাখেন সেই নিরাপত্তার উপরে নির্ভর করবেন কোনটা করবেন এটা তাদের উপর নির্ভর করছে আমাদের নবীন প্রজন্ম যারা তাদের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা কিংবা বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায় যে বিশেষ করে দেশ কেমন চলবে দেশের রাজনীতির গতি প্রকৃতি কি হবে মানে একেবারেই পুরনো ধাঁচের যে তাদের বাপ চাচারা যেভাবে চিন্তা ভাবনা করেছে তারাও ওই চিন্তার বাইরে যেতে পারছে না হ্যাঁ এক ধরনের পুরনো অচলায়তনের মধ্যেই তারা ঘুরপাক খাচ্ছে মানে তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কি হবে সন্তানদের কাছে এরা সবাই আমাদের সন্তান সন্তানদের কাছে আমার আহ্বান বিপ্লবী হও বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে পরিবর্তনকামী হও পরিবর্তনটা কিসের বর্তমানকে পরিবর্তন করো ভেঙে দাও সেটা কিভাবে আমরা প্রত্যেকে আজকে যেটা বর্তমান আগামীকাল সেটা অতীত এই কথাটা যদি আমরা বুঝি আজকে যে সমাজ ব্যবস্থা আছে আজকে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আছে আজকে যে অপরাধগুলো আছে সামাজিক অপরাধ রাজনৈতিক অপরাধ প্রশাসনিক অপরাধ আমাদের মধ্যে বিদ্বেষ যেভাবে ছড়িয়েছে এটা থেকে তারা কেউ সুখে আছে আমরা সুখে আছি কেউ সুখে আছি আমরা কেউ সুখে নাই কেউ নিরাপদে নাই সুতরাং এই নিরাপত্তাহীন ব্যবস্থাটা ভেঙে দাও এর মধ্যে নিরাপদ ব্যবস্থা আনবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হও না এক্ষেত্রে ইতিহাস জানাটাও কি জরুরি অবশ্যই ইতিহাস জানা জরুরি তার কারণ হচ্ছে আপনি একটা জায়গায় বিল্ডিং করবেন আপনি এটার মধ্যে যদি আগে থেকে এখানে কি ছিল এটা আপনি না জানেন ওখানে বিল্ডিংয়ের স্তর আপনি বিল্ডিংয়ের ভিত্তি করতে গেলে কিভাবে করবেন এটা জেনেই তো আপনি সেটা করবেন আর আমরা আমাদের এই যে অংশানুক্রমিক ধারায় সেখানে একটা দিক আছে আমরা যখন বারবার ও উপনিবেশিক শক্তিগুলো যখন আমাদের এখান থেকে সম্পদ নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে আমাদেরকে শোষণ জনম করতেন এখানে বারবার বিদ্রোহ হয়েছে এবং এই অপরাধগুলো বড় বড় শক্তি দিতে অপরাধগুলো মাথা পেতে একাধারে বিনা বিনা চ্যালেঞ্জে চলতে দেওয়া হয় নাই ভারতবর্ষের ইতিহাস এমন নয় যাতে এই ব্যাপারটা যেমন আছে অন্যদিকে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা বারে বারে বড় শক্তিগুলোর অনুদান ওদের উপঢৌকন আনুকূল্য আনুকূল্য ইত্যাদির কাছে মাথা নত করে আমাদের জাতিকে শোষণ করার ইতিহাসও তেমন আছে এই দুটো ব্যাপার মাথায় রেখে আমাদের এখনকার প্রজন্ম যারা সারা পৃথিবীকে জানে প্রতি মুহূর্তে টেকনোলজির সুযোগের জন্যে টেকনোলজির অবদানের জন্য তারাই জ্ঞান অর্জন করে আজকে এই রাষ্ট্রে নতুন নেতৃত্ব তারা এখানে আনুক আজকে যারা আছেন এই বৃদ্ধ নেতা বৃদ্ধ মন্ত্রী বৃদ্ধ বুদ্ধিজীবী এরা আছে এরা আমাদের মানুষ কিন্তু নেতৃত্বে সক্রিয় ভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য আমাদের নতুন নেতৃত্ব দরকার নতুনরা আসুক কম বয়সীরা আসুক যাদের দেশ এবং বিদেশ সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান আছে আজকে একতা হবে জ্ঞানের এখানে হিংসা বা বিদ্বেষ বা বিভক্তির নয় আমাদের হবে একতার জ্ঞান অনেক ধন্যবাদ জাফর ভাই আপনার সঙ্গে আবার 
আমরা কোনো একদিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হবেন আপনি আশা করছি সেই আমন্ত্রণ আগে জানিয়ে রাখছি আপনাকে দর্শক আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ থাকবার জন্য ধন্যবাদ এতক্ষণ কথা বলছিলেন আবু জাফর মাহমুদ বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সংসদের তিনি সভাপতি তাকে আবার ভবিষ্যতে আপনাদের সামনে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে অন্য কোনো একদিন আমন্ত্রণ জানাব ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন অনেক ধন্যবাদ दर्शक के आलोचना और विश्लेषण जी अपने भलो लेगे थे अपना चैनल सबसक्राइब कर क्षेत्र में चैनल नियमित समस्त अनुष्ठान विश्लेषण आलोचना जी होक ना क्या सेगल अपनारा स्वयं क्यों भाव नोटिस पाँच अपना नियमित देखते पाबें धन्यवाद भलो थकूँ